ఆర్జేడీ అధినేత లల్లూ ప్రసాద్ యాదవ్ చుట్టూ మరో ఉచ్చు బిగుస్తోంది రైల్వే హోటళ్లకే టైంపులో జరిగిన అవకతో కలకు దమ్మించి లలూతో పాటు అతని కొడుకు తేజస్వి యాదవ్ ను సీబీఐ ప్రశ్నించనుంది రెండు వేల ఆరులో లలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రైల్వేకి చెందిన హోటళ్ల నిర్వహణకు టెండర్లు పిలిచారు పూరి రాంచీలోని రైల్వేస్ హోటల్స్ ను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అక్రమంగా కట్టబెట్టారని ఆరోపణలు వచ్చాయి దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టిన సీబీఐ అధికారులు లాలూ ఇళ్లలో పన్నెండు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేశారు పలు కీలక పత్రాలు సీజ్ చేశారు దీనిపై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన సీబీఐ అధికారులు ఈ నెల పదకొండు నెలలు పనులు తేజస్వి యాదవ్ విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు కాసేపు షెల్టర్ ఇవ్వాలని బస్టాండ్ స్లాబ్ మృత్యువుగా మారింది బస్సుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న తొమ్మిది మంది ప్రాణాలను తీసేసింది కోయంబత్తూరులోని సోమ్నూర్ బస్టాండ్ పై కప్పు కూలడంతో మృత్యు ఘోషం మిగిలింది ఈ ప్రమాదంలో ముప్పై మందికి పైగా గాయపడ్డారు క్షతగాట్లకు ఆసుపత్రిలో చికిత్స జరుగుతోంది వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ గౌరీ లంకేష్ హత్య ఉదంతం మరవక ముందే బీహార్ లో మరో దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది అరవల్లో జర్నలిస్ట్ పంకజ్ మిశ్రాపై ఇద్దరు గుర్తు తెలియని దుండగులు కాల్పులు జరిపారు తీవ్రంగా గాయపడ్డ పంకజ్ మిశ్రా పరిస్థితి విషమంగా ఉంది రాష్ట్రీయ సహారా దినపత్రికలో పనిచేస్తున్న జర్నలిస్ట్ మిశ్రాకు ఆసుపత్రిలో చికిత్స జరుగుతోంది బ్యాంకు నుంచి లక్ష రూపాయలు డ్రా చేసుకుని ఇంటికి వెళుతుండగా దుండగులు కాల్పులు జరిపినట్లు తెలిపారు కొన్ని గంటల్లోనే నిందితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు పోలీసులు యూపీ ఢిల్లీలో ఒకే రోజు రెండు రైళ్లు పట్టాలు తప్పాయి మరో ట్రైన్ ప్రమాదం భారీ నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకుంది దీంతో తీవ్ర కలకలం రేగింది అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎవ్వరికీ ప్రాణ నష్టం జరగలేదు దీంతో రైల్వే అధికారులు గుర్తించుకున్నారు హౌరా నుంచి జబల్పూర్ వెళుతున్న శక్తి పుంజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ లోని సోన్ భద్ర ప్రాంతంలో పట్టాలు తప్పింది ఏడు బోగీలు పక్కకు ఒరిగిపోయాయి ఇది జరిగిన కొన్ని గంటలకే ఢిల్లీలోని మింటో బ్రిడ్జ్ సమీపంలో రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పింది ఈ ప్రమాదంలో ఎవ్వరికీ ఏమి కాలేదు అంతలోనే యూపీలోని ఫరూఖాబాద్ ఫతేగఢ్ మధ్య రైలు పట్టాలు విరిగిపోవడాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు ఢిల్లీ నుంచి కాన్పూర్ వెళుతున్న కాళింది ఎక్స్ప్రెస్ ఆపేశారు దీంతో ఘోర ప్రమాదం తప్పింది చైనా మయన్మార్ పర్యటన ముగించుకుని స్వదేశం చేరుకున్నారు ప్రధాని మోడీ పర్యటనలో భాగంగా బ్రిక్స్ సదస్సులో పాక్ ఉగ్ర సంస్థల ప్రస్తావన తెచ్చి చైనాను ఎరకాటంలోకి నెట్టిన మోడీ మయన్మార్ తో సంబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేశారు పగోడాను సందర్శించి బోధి ముక్కను నాటారు కలబరి ఆలయాన్ని సందర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మూడు రోజులు వరుసగా పెరిగిన పసిడి ధర తగ్గుముఖం పట్టింది పది గ్రాముల బంగారంపై నూట తొంభై రూపాయలు తగ్గి ముప్పై పేల మూడు వందల అరవైకి చేరింది ఆభరణాల తయారీదారుల దగ్గర నుంచి కొనుగోళ్లు మందగించడంతో పసిడి రైతు పడిపోయినట్లు బిలియన్ మార్కెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి వెండి ధరకి లోపు వంద రూపాయలు తగ్గి నలభై ఒక్క పేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు పలికింది పెద్ద నోట్ల రద్దుతో ప్రస్తుతానికి నాలుగు పేల తొమ్మిది వందల కోట్ల నల్లధనం లెక్కలేదు నోట్ల రద్దు తర్వాత నల్లధనం వెల్లడికి అవకాశం కల్పిస్తూ కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పథకం కింద ఇరవై మంది వెల్లడించారు మొత్తం నాలుగు పేల తొమ్మిది వందల కోట్లను నల్లధనంగా పేర్కొన్నారు ఈ మొత్తంలో రెండు పేల నాలుగు వందల యాభై ఒక్క కోట్ల పన్ను కింద వసూలు చేసింది కేంద్రం టీమిండియా మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ మెథాలీ రాజ్ డ్రెస్సింగ్ పై నెట్ లో వార్ నడుస్తోంది ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నప్పుడు దిగిన ఓ ఫోటోను మెథాలీ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడం దుమారం రేపింది వస్త్రాధరణ ఎబ్బెట్టుగా ఉందని భారతీయ యువతిగా ఇలా చూడలేకపోతున్నాం మీరు సినిమా సెలబ్రిటీ కాదంటూ కొంతమంది పోస్టులు పెట్టారు వెంటనే ఫోటో డిలీట్ చేయాలని కోరారు మరికొంతమంది చూసి కళ్లని తప్పుబట్టారు మెథాలీకి అండగా నిలిచారు